আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রেশন বা মোটিভেশন এর আগের ভিডিওতে আমরা লার্নিং ম্যাচুরেশন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা মোটিভেশন নিয়ে আলোচনা করব যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেনি তারা আমার চ্যানেলে গিয়ে ক্লাস এল ক্লাস টুয়েলভ এডুকেশন প্লে লিস্ট থেকে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে পারো সেখানে সব ভিডিও পেয়ে যাবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিও আপলোড করা আছে আজকে আমরা দেখব মোটিভেশন বা পেশন কাকে বলে মোটিভেশন মোটিভেশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রসেস দ্যাট ইনিশিয়েট গাইড অ্যান্ড মেনটেন গোল ওরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার বলছে পেশন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দরুন আমরা একটা উদ্দেশ্যমুখী আচরণ সম্পাদন করি এবং সেই আচরণ করতে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে এবং আমাদেরকে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে থাকে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা মোটিভেশন বা পেশনা বলে থাকি তারপরে বলছে মোটিভেশন ইজ এ নিড অর ডিজায়ার মোটিভেশন এক প্রকার চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা দ্যাট এনার্জাইজ বিহেভিয়ার অ্যান্ড ডাইরেক্ট ইট টুয়ার্ডস এ গোল সেটা এই যে আকাঙ্ক্ষাটা বা চাহিদাটা যেটা আমাদের আচরণের মধ্যে শক্তি প্রদান করে এবং আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে আবার অন্যভাবে বলা যায় এ রিজন ফর ডুইং সামথিং অর্থাৎ পেশনা হচ্ছে এমন একটা কারণ যার দরুন আমরা যে কোনো কাজ করতে শুরু করি অর বিহেভিং ইন এ পার্টিকুলার ওয়ে বা আমরা একটা নির্দিষ্ট আচরণ সম্পাদন করে থাকি অর্থাৎ এটা সহজভাবে বলা যায় যে পেশন হচ্ছে এমন একটা কারণ যার দরুন আমরা কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হই এবং আমাদের আচরণকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে আমরা রাখতে পারি বা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা আচরণ করে থাকি তারপরে দেখব যে এখানে কি বলছে বলছে ইন্টারনাল স্টেট দ্য ড্রাইভ আস স্যাটিসফাই নিড বাই অ্যাক্টিভেটিং গোল ওরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার অর্থাৎ এখানে বলছে যে পেশন হচ্ছে এমন একটা আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেটা আমাদেরকে তারণা তৈরি করে আমাদের মধ্যে আমাদের চাহিদা স্যাটিসফাইড করে এবং আমাদেরকে উদ্দেশ্যমুখী আচরণ করতে সাহায্য করে আর যে প্রত্যেকটি হচ্ছে পেশনার সংজ্ঞা বিভিন্ন সাইকোলজি বিভিন্নভাবে এই সংজ্ঞাগুলো দিয়েছেন আমরা প্রত্যেকটা সংজ্ঞায় আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে পেশনা বা মোটিভেশন কাকে বলে তারপরে এটা হচ্ছে মোটিভেশন সাইকেল বা পেশনা চক্র অর্থাৎ আমাদের মধ্যে একটা চাহিদা তৈরি হয় চাহিদার পর সেই চাহিদার দরুন সেই পুরো পরিপূরণ করার জন্য আমাদের মধ্যে তারণা তৈরি হয় এবং তারণার ফলে আমরা সেই নির্দিষ্ট একটা আচরণ করি তারপরে আমরা কি লক্ষ্যে পৌঁছাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর আমাদের মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশান আসে বা আমরা ডিস্যাটিসফায়েড হয় তারপরে আবার আমাদের মধ্যে কিছুদিন রেস্ট বা মানসিক ক্লান্তির মধ্যে আমরা রেস্ট থাকি তারপরে আবার কোনো একটা চাহিদা তৈরি হয় আবার আমরা দে নির আমরা লক্ষ্য করি এভাবে কিন্তু আমাদের জীবনে সারা আজীবন আমাদের কি একটা পেশনা চক্র চলতে থাকে প্রথমে কোনো কোনো কিছুর অভাব আমাদের মধ্যে থাকে ধরে নাও যে কারো বাইক নেই সে তার মধ্যে বাইকের অভাব সে মনে মনে ভাবছে একটা বাইক হলে ভালো হতো তাহলে তার চাহিদা হচ্ছে বাইক কেনা তাহলে সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য তার মধ্যে তারণা তৈরি হবে তাই সেই তারণার নিবারণের জন্য সে কি করবে নির্দিষ্ট আচরণ করবে বা সে চেষ্টা করবে কীভাবে সেটাকে কেনা যায় কীভাবে টাকা অর্জন করা যায় অর্থ অর্জন করা যায় তারপরে সে লক্ষ্যে পৌঁছাবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর সে সেই বস্তুটা প্রাপ্ত প্রাপ্ত করবে বা হয়তো পাবে না তার দরুন সে একটা রেস্ট জোনে যাওয়ার পর আবার তার মধ্যে কোনো কোনো কিছুর অভাব বোধ থেকে আবার চাহিদা তৈরি হবে এরকম সারা জীবন আমাদের মধ্যে একটা মোটিভেশন সাইকেল বা পেশনা চক্র চলতে থাকে এবার আমরা দেখব যে এই যে মোটিভেশন এটাকে কয় ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সাধারণত আমরা মোটিভেশনকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এক্সটেন্সিক একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিক এক্সটেন্সিক মোটিভেশন কোনটা বলছে যে যেই মোটিভেশনের সোর্সটা ব্যক্তির বাইরে অবস্থান করে তখন সেটাকে এক্স এক্সটেন্সিক মোটিভেশন বা এই এক্সটার্নাল রেওয়ার্ড সাচেস ট্রফি অর্থাৎ এক্সটেন্সিক মোটিভেশন সেটাকে বলে বাইরের কোনো উৎস থেকে যখন তার মধ্যে বা কোনো ব্যক্তির মধ্যে মোটিভেশন তৈরি হচ্ছে তখন সেটাকে এক্সটেন্সিক মোটিভেশন বলে যেমন ট্রফি মানি সোশ্যাল রিকগনেশন অর প্রেস অর্থাৎ কোনো 
ব্যক্তি যদি খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং খেলায় ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয় তাহলে তাকে কিন্তু একটা ট্রফি দেওয়া হয় বা কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার পর তাকে একটা নির্দিষ্ট স্যালারি পেড করা হয় তাহলে এই যে বাইরের সোর্স এবং সেই সোর্সের দরুন ব্যক্তি একই কাজ বারবার করে বা একটি কাজ ভালো করে করার চেষ্টা করে বাইরের সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে তার মধ্যে যেহেতু মোটিভেশনটা তৈরি হয় এটাকে বাহ্যিক পেশনা বা এক্সটেন্সিক মোটিভেশন বলে তারপরে আমরা দেখে নেব পরের যে ভাগটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিক মোটিভেশন ইন্টেন্সিক মোটিভেশনের বাংলা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পেশনা অর্থাৎ এটা বলছে যে ইজ ইন্টারনাল অ্যান্ড অ্যারাইজ ফ্রম উইদ ইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এটা ব্যক্তির মধ্যে থেকেই তৈরি হয় অর্থাৎ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ কোনো সোর্স সোর্স থেকে যখন ব্যক্তি মোটিভেশন ফিল করে তখন সেটাকে ইন্টেন্সিক বা আভ্যন্তরীণ পেশনা বলে যেমন এখানে বলছে সাম ওয়ান মাইট পেন্ট বিকজ দে জেনুইনলি লাভ দ্য প্রসেস অ্যান্ড ফিল ফুলফিল বাই এক্সপ্রেসিং দেয়ার ক্রিয়েটিভিটি নট বিকজ দে আর এইমিং টু সেলফ সেল দেয়ার আর্টওয়ার্ক অর্থাৎ এখানে বলছে যে একজন পেইন্টিং করতে খুবই পছন্দ করে ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করে সেহেতু সে সে ছবি আঁকার যে প্রসেসটা সেটা কি সে খুবই ভালোবাসে এই জন্য ছবি আঁকে কারণ তার মধ্যে যে সৃজনী প্রতিভা সেটা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছবি তাকে সাহায্য করে বা ছবির মাধ্যমে সে তার ক্রিয়েটিভিটিকে সৃজনশীলতাকে সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারে সে এই জন্য কাজটা করে না যে সেই ছবিটাকে বিক্রি করে টাকা অর্জন করবে না তার মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করে পেইন্টিংকে নিয়ে এই জন্য সে কাজটা করে এরকম যদি সোর্স থেকে আমাদের মোটিভেশন তৈরি হয় তখন তাকে আমরা আভ্যন্তরীণ পেশনা বলে থাকি তারপরে হোয়াই মোটিভেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে বা এই পেশনা কেন গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে সাইকোলজিস্টরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হচ্ছে বলছে ইনক্রিজ ইউর এফিসিয়েন্সি অ্যাজ ইউ ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইউর গোল অর্থাৎ আমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর যখন পৌঁছানোর জন্য কতগুলো কাজ করি বলছে পেশনা আমাদের এই কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সেই কাজটাকে আমরা আরও নিপুণভাবে করতে পারি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারি এর দরুন এই মোটিভেশন আমাদের একটা মানসিক দিক থেকে একটা প্রস্তুতি তৈরি করে দেয় ড্রাইভ ইউ টু টেক অ্যাকশান অর্থাৎ আমাদেরকে কোনো কাজ করতে তারণা তৈরি করে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ কাজটা করতে হবে করতে হবে শুরু করতে হবে এরকম একটা মানসিকতা তৈরি করে দেয় তারপরে বলছে এনকারেজ ইউ টু এঙ্গেজ ইন হেলথ ওরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণগুলোতে আমাদেরকে এঙ্গেজ হতে বা যুক্ত হতে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে কে এই পেশনা তারপরে কি বলছে বলছে হেল্প ইউ অ্যাভয়েড আনহেলদি অর ম্যাল অ্যাডাপ্টিভ বিহেভিয়ার সাচ অ্যাজ রিস্টেকিং অ্যান্ড অ্যাডিকশান অর্থাৎ মোটিভেশন আমাদেরকে কি করে আনহেলদি অস্বাস্থ্যকর কোনো অভ্যাস বা আমাদের অপসংগতিমূলক আচরণগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে সাহায্য করে যেমন রিক্সটেকিং অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করতে অ্যাডিকশন বা কোনো রকম নেশাকর বস্তু সেবন করতে আমাদেরকে কি বাধা দান করে বা আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে সাহায্য করে এই পেশনা তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেল্প ইউ ফিল মোর ইন কন্ট্রোল ইউর লাইফ অর্থাৎ আমাদেরকে আমাদের জীবনের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষেত্রে মোটিভেশন বা পেশনা সাহায্য করে থাকে ইম্প্রুভ ইউর ওভারঅল ওয়েলবিং অ্যান্ড হ্যাপিনেস অর্থাৎ আমাদের সার্বিক জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে এবং আমাদের জীবনকে আরও আনন্দময় করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পেশনা বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে তাহলে এটুকুই ছিল পেশনা সম্পর্কিত আলোচনা এর পরের দিন আমরা এই পেশনার বাংলা নোটটি আলোচনা করব যেটা তোমাদের পরীক্ষার পার্সপেকটিভে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা তোমাদেরকে পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যাতে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কনসেপ্ট এবং পেশনা সম্পর্কে টাইপস এবং কেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে এই পেশনা এই সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একটা এই ভিডিওটা আপলোড করা হচ্ছে তো অবশ্যই এটা দেখবে এবং পরের ভিডিওতে বাংলা নোটটা পড়ানো হবে এবং সেখানে তোমাদেরকে বোঝানো হবে যে তোমাদের পরীক্ষার জন্য কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সকলকে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে ধন্যবাদ